不是，到底什么小天才喜欢玩 S 级五二啊？行，喜欢玩。这个视频告诉你们 S 级五二的正确玩法。先说一下这把枪的优点，这把枪全是优点。第一个优点就是这把枪的稳定性应该是游戏内最稳的枪了，而且射速还出奇的快，近战跟枪特好跟。基础射程六十五米，甚至碾压 M 七。为什么这么好玩的枪，主播却管它叫傻狗五二呢？不是，这枪基础伤害只有二十二啊，游戏内伤害最低的武器。除了霰弹枪一颗弹丸比它低之外，还有比这更低的吗？众所周知，这游戏鸡哥是四倍爆头伤害啊，打一枪都打不死。所以起这把枪，你用四弹五弹吧，巨亏，因为它射速太快了，威力还小。你用三弹吧，这年头人均四套，你想杀谁呢？但是我们可以打普通场啊，普通场削甲速度还是很快的，而且普通场现在全是满改枪，四套五套，何乐而不为呢？打普通场把把金砖一百万啊！这边火箭兵在，但是咱们不要打，游客中心里面是有人的。等等，五套，这不让我逮住了吗？看到了，这边当你带了一组四弹。直接开枪了，因为我猜到他有烽烟了，可惜的还是慢了一点点，但是呢也把他压制到小木箱后面了。来一发虎盾炮，看能不能把他打出来。能炸出来，能炸出来，炸出来。倒雷了，记住。不是，怎么这年头鸡哥啥都全自动啊？我下午还遇到个全自动八七零的鸡哥。我们装备略微劣势一点，这边得快速抓住优势，把他们都补了。里面还剩两个四套海转，这边的话三弹嘛打不死也不能怪这枪了。这是人机吗？我说他是人机，因为我不知道他正在打我队友，我还在想怎么跟我们打架的时候在那做 A I。成功得吃五套 M 七，这不比摸红血赚多了吗？我们三个人损耗都在十万之内，都一百万带出，以后再也不玩机密场了，又卷又架。这边再来一把普巴，开局直架水泥场，谁敢出谁就得死。猛攻！四弹集三，四套直接装备升级，再来到行政楼，行政楼这边队友直接走廊对枪了，那我也象征性的往前压一压。上。还有猛攻，怎么队友倒了？猛攻我们是吧？好，这一波简洁明了，阳台一个，左边一个，所以我们要快速冲进去，冲到这个电脑房。队友把右边的这个击倒，那只剩阳台的这一个了。阳台是可以架到走廊的，这边给队友封一个烟，然后打一颗雷压制一下敌方。拉起来的话，我们三打一稳一点。不过可惜队友这边刚拉起来没有趴下，又被阳台的打倒了。在阳台，在阳台，在阳台。直接一个预判提前枪，轻松带走。舔包舔包，八十万的 M 十四，这不比大红香一百倍，还有一把满改 M 四 A 一，全部都给他换上。不是，我打个鸡把，全是五套，所有人都五弹，搁那架行政楼架一年，我玩普通场又能猛攻，装备一样好，反正都不出货，谁还玩机密场？不论是打架的爽快感，还是游戏中的节奏，我还是觉得普通场更好玩。最后总结一下 ，S 级五二这把枪啊，打普通场三弹还是挺厉害的，但是再往上的场还是不要玩了，因为它这个太耗子弹了，成本的话很亏。最后我视频里的同款改装和金教这把枪，其实加啥配件都无所谓啊，因为它配件选择不是特别多，而且它基础属性又特别好。那么这个视频就到这里了，谢谢大家看完，拜拜。